大家好，我是金露。大家好，我是文武。欢迎回到我们的频道。两个爸爸养娃记。今天这期视频，我们聊一聊我们上个周末去海洋世界的故事。是的，海洋世界是圣地亚哥非常有名的一个娱乐场所之一。一般到圣地亚哥来旅游的人都会到那去看一看，有各种海洋的生物。可以看，然后还有一些表演也可以观看。对我印象是最深刻的，应该就是鲸鱼一个逆脊鲸的表演，还有一个海豚的表演。对，有一个海豚的表演，还挺精彩的。然后还有，我记得有一个很有意思的，它有那种海狮的和人之间交互的一种表演，它有一个特别的故事情节，感觉还挺有意思的。嗯，那我们当初的计划呢，是说我们。带着两个孩子，带着老妈，我们刚好还有一个朋友过来，呃，过来看望我们。他也有一个孩子，所以我们一起七个人一起去海洋世界。我们想说，呃，拍一个视频，好好记录一下。我们本来的计划呢是说，徐老师带我们的大儿子，然后呢，老妈负责推小推车，照看我们三个月大的女儿。然后我呢就负责拍视频，结果徐老师差点精神崩溃 ，nervous breakdown。是啊、哎，所以视频就没拍成。对我们家三岁的娃正是最活跃的时候，然后也无法跟他很顺利的沟通，通过语言。然后早上一去呢，然后人又特别的多，我们就想。说，哎呀，我们想去看这个地方，想去看那个地方，然后我们想看什么表演，通通事先都有一些大概的计划，就是我们就按计划来吧。这样的话，我们就能够很好的参观完这个 Sea World， 就海洋世界。结果一开始，我们家娃他就到处跑，对什么东西都特别感兴趣，然后你又很难控制他说，哎呀，我们要去这啦，我们要去那儿啦。我们其实也不是特别的想要说硬拽着他，强制让他去这去那的，因为本来也是带着小孩出来玩的，也想说让他们高兴，他们高兴才是最主要的目的。我们看表演呢都是顺带的，但是这样的话呢就给我很 frustrating， 我就觉得，呃，受不了了，因为他是。哈哈哈哈哈！别着急，别着急，慢慢来，慢慢来。你是不是又想到那些？我又想到那些场景，让我觉得，哎呦，好崩溃呀、啊！然后，比方说有一个小小的例子，他就突然就对我们的一个小背包非常感兴趣。那小背包里面主要都是他的玩具了，但是他又不是说拿着玩具去玩，他就拿着那个小背包，拽着那个小背包的一根绳，就在地上呢拖拖拖。然后，整个公园到处都是人。我们又非常担心他，要么就伤到自己，要么就伤到别人，还真的就伤到我了。我他一往前面拖背包的时候，我想说，哎呀，他好像要摔倒了，我就想去扶他，结果一不小心我就踩到了背包上，拽得我往地上一个中呃一一个栽跟头，差点就摔到了呃那个那个栏杆边上了啊，是吧？就还是挺危险的。这个我还不知道。对呀、啊，所以那个时候我就真的心态有点小崩溃了。就真的有点受不了了，我就呃，然后金露看着我，好像真的就是，哎呦，这个呃呃呃，精神崩溃啊，然后心情特别差劲啊，那这样下去也不行，所以视频也没录成。然后后面的安排呢，金露就慢慢的开始接手，呃，去主要看管我们家娃。嗯，我想有几个原因吧，一个就是说，西沃的那个地方呢，它本身就有很多的表演。它主要是以表演见长，因为那些鲸鱼的表演、海豚的表演，你就需要至少坐在那儿十分钟、二十分钟甚至半个小时。所以你三岁的一个娃，你安安静静的坐在那儿半个小时还是挺难的。对。另外的话，西沃的它很多地方它是有栏杆，但是栏杆它是做的很稀疏，然后小孩还很容易就钻过去，所以你必须要用语言来告诉他，或者说你就牵着他。你说啊，不要过去，他非常听话才可以。嗯哼，所以总体上来讲，似乎这个海洋世界不是特别适合两岁或者三岁的小孩去玩。但是似乎好像燕燕也到后面有一个船，他玩的还挺开心的，是吧
。对呀、啊，他有他喜欢玩的东西的时候呢，他其实玩的很投入的。我们就看到有一个船，然后那个船是一个假船，然后他就特别喜欢在那个船的附近或者船里边去玩，然后。玩各种扮演的游戏，玩的可投入了，在那玩了估计有差不多小一个小时的时间，玩的特别开心。所以一定要去找我们的经验教训，就是说要去找他喜欢玩的东西，然后在他这个年纪他能够 enjoy 的东西，太过于复杂的，比方说像十五分钟、二十分钟甚至半个小时的这种表演，对他现在这个年纪来说还是太早了。那好，那我们聊一下我们今后的应对方案是什么呢 ？OK， 那你说一说吧。那那首先就像你说的，我们应该带他去一些适合他这个年龄段玩的地方。总体感觉 Sea World 似乎不是特别理想。相比之下呢，我我个人感觉动物园似乎更好一些。对，我觉得我觉得动物园它的那座的那个儿童保护做的特别好，因为它有栏杆，它就是栏杆。你小孩想钻也钻不过去，所以我们就可以放心的放手，让他自己去稍微到处跑一跑都可以，都还比较安全。对，而且跟动物它会有一个比较简单的交互，然后也没有那种很复杂长时间的表演，它主要还是以观光为主，所以更适合这种两三岁的小孩带着一起去玩、嗯。其次呢，要给他做一些心理预期，比如说你告诉他。OK， 我们在这儿再玩五分钟，然后就走了，然后再玩三分钟，再玩一分钟，我们就走了。然后到时间了，然后你就真的走。如果他再软磨硬泡，在那哭哭闹闹，也不要听他的，真的就就走了。对，其实我们平时生活当中也有应用这种原则，但是那天上午在外面人又多，然后又得照顾大人小孩，然后又完全打破了我的原有的心理。安排的预期就搞得我一下子就崩溃了，然后这些原则都给忘了。OK， 然后再有的话，我们也可以利用一些奖惩机制，比如说你可以去说啊，我给你买一些冰淇淋，我们现在你在这坐十分钟、二十分钟，好好在这坐吃冰淇淋，那你又闹就没有冰淇淋啦。也可以适当的利用一些这种奖奖励的机制，甚至贿赂的机制，来让他安静的坐在那儿。是的，我觉得对于比较。小的儿儿童来说，这一点应该还是要充分的利用它的。嗯，另外一个呢，就是一个惩罚机制，你要设立一个，尽量给他设计一个清晰的规则，说 OK， 你这个袋子不能在地上拖，你把这个袋子捡起来，你要是再拖，我就把它拿走了。他如果再拖的话，你可以说我要数三个数，一二三。嗯哼，然后他真的继续这样做的话，那你真的要把袋子拿走。那他哭哭闹闹，那你也要忍下心来，把袋子拿走，不会再给他。所以要做建立一个清晰的规则，而且要有这种结果，这种惩罚的结果，他才能够真的去听你的。对我说句实在话，我回来有好好的反省，因为我觉得我那一天做从家长的角度来说，从家长教育两三岁小孩的角度来说，我是没有做得很好的，因为我自己我就没有控制住我自己的情绪。其实我可以向金路迅速的就求助的，但是我不知道是不是因为我个人性格的原因，我就在那忍着忍着忍着，然后看我自己能不能把这个问题给好好的解决，然后没有马上向周边的呃金路啊还有我妈求助，然后我就自己一个人在那处理，但是没处理好，我自己就先崩溃了。对，这也是我向你建议的，或者说我可能也可以反省一下，就是我看到你情绪快不行的时候。就立刻去接手，或者说问你一下需不需要帮助，然后以后的话，你也可以尽量的早一早一点向我求助。我说啊，不行，我现在情绪不好了，你来管他吧。这完全我可以去接手啊，去去继续带他呀。对，所以其实带小孩，不管是小孩是成长的过程，大人作为家长也是一个学习成长的过程。嗯哼，情绪的释放的途径，我觉得还是挺重要的，不能说忍着忍着，然后就突然爆发了。那看来我们这种自我修炼的路还很长啊！虽然小孩大娃已经三岁了，已经养娃三年了，但是还是很多，还是有很多可以学习提高的地方。特别是当小孩不听话的时候，特别容易引入自己的情绪，自己生气了呀，自己焦虑了呀。之前的一个视频里面分享了我们的邻居，他的一个他是专业的幼儿园老师。
就是看他怎么带娃，他怎么去处理小孩之间的冲突。然后之后我就问他，我说：“这个小孩发生冲突，然后互相哭闹的时候，你会有情绪的波动吗？你会生气、焦虑吗？”他说：“没有。”他说：“完全没有。”对，我觉得挺震惊的。然后我觉得自己真的需要需要修炼一下，就是你设立规则，然后怎么去执行。而不要忍太多的引入个人的情绪在里面。对，就是说，其实家长还是要，呃，控制好自己的情绪，然后在与小孩处理小孩的冲突啊，或者哭闹的时候啊，要尽量保持冷静，然后想想平时有一些什么样的原则，然后要坚持那些原则。好啦，那这就是我们分享的关于去海洋世界的这样的一个经历。和我们的一些感受以及一些反思，嗯哼，这期视频就拍到这里啦，我们下期见，拜拜，拜拜。